السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى نرسم الشكل المدفن التالي اللي أمامنا الخطوات اللي لازم نتبعها طبعا احنا شافيها قبل بس مع ذلك اكو طلاب كانوا محاضرين فلهذا نحتاج انه الكل يطلع على طريقة رسم الشكل المجسم الخطوة الأولى نروح على البولر هذا البولر هنا لازم أول شيء نفعله حتى نرسم شكل مجسم هذا البولر يقوم بعملية التفعيل له إضافة إلى أنه رايت كليك على البولر سيتنج لازم تكون الزاوية عندي ثلاثين إذا لقيتوها أكثر من ثلاثين أقل من ثلاثين أي زاوية أخرى ما راح نأخذها راح نأخذ الزاوية الثلاثين ونقول أوكي نبدي نرسم حتى نرسم الشكل المجسم مثل هذا الشكل اللي أمامنا ما نحتاج أكثر من إنه نفعل البولا ونسوي الزاوية مالتنا ثلاثين ونروح إلى اللان نروح على اللاين نبدي نرسم بالمكان اللي احنا نشوفه مناسب لرسمنا نقطة بدايتنا راح تكون مثلا هذه النقطة الأولى نوجه الماوس لزاوية مقدارها 30 بهذا الاتجاه نباوع بالرسم ايش قد قياس هذا الضلع بهالاتجاه ايش قد قياسه 70 موجهة أنا الزاوية عندي ثلاثين إذا أكتب سبعين أكتبها جوا في شريط الأوامر وأدرس إنتر راح يطلب مني الخط الثاني الخط الثاني هو راح يكون في الأعلى عمودي إذا الزاوية راح تكون تسعين إيش قد قياسها قياسها أربعين إنتر هسه هذا الخط المائل الزاوية شوفوا هنا صارت ميتين وعشرة مثل ما تعلمنا انه احنا عندنا اهم شي تكون الزوايا هي ثلاثين ومضاعفاتها هذا الاتجاه الزاوية لازم تكون ميتين وعشرة يلا ابدي اكتب القياس القياس الجد عندي هنا ثلاثين انتر اتوقف من اللاين بهالاتجاه ارجع مرتلق الى اللاين في هذه النقطة إيش قد ارتفاع هاي المنطقة بشكل عمودي؟ ارتفاعها عشرة. إنتر. وجه بزاوية ثلاثين مقياس بقياس عشرة. إنتر. أقدر أوصل هسه هذا السطح. هذا تذكرون من حكينا قلنا إنه هذا هو السطح المائل. السطح المائل هو أنا أحتاج نقطة بداية ونقطة نهاية وصل بيناتهم. إنتر. أرجع مرة اللوك للاين أبدي من النقطة في البداية نفسها وأكمل باتجاه زاوية مية وخمسين أشوفها قدامي طلعت مية وخمسين يلا أنطر قياس قياسي جد هنا قياسي أربعين إذا أربعين أنتر أرتفع بزاوية تسعين بقياس عشرة أنتر وأجي أكمل بهالاتجاه موجودة النقطة هذا المربع النقطة نهاية الخط أنقر عليها أطلع من اللاين أرجع مرة اللوك إلى اللاين أكمل الرسم مالتي من هذه النقطة هذا المربع اللي هو أو المثلث أو هاي النقاط اللي تظهر عندنا أمامنا حتى تتذكرون هي بالأوسناب موجودة من تفعل الأوسناب راح تظهر عندي لما نتفعل الأوسناب ما تظهر راح أنقر هنا وبزاوية ثلاثين قياس عشرة وأكمل هذا الشكل أرجع للاين مرة أخرى من هذه النقطة وباتجاه 
زاوية 150 بمقياس جد 40 انتر اكمل هالاتجاه مقياس عفوا بقياس 30 وبزاوية 210 اكمل وهكمل هذا الخط اللي هو وارجع ما كله في اللاين من هاي النقطة إلى هاي النقطة هنا بعد كملنا الجزء الأول الجزء اللي أعلى شو راح نشتغله نروح على اللاين أيضا أنقر هنا إلى الأعلى قياس مش قد ارتفاع هذا المربع المكعب ارتفاعه 15 انتر هل اتجاه ايش قد 15 انتر هل اتجاه 15 انتر هل اتجاه ايضا 15 انتر 15 لاين اخر حتى اسوي الارتفاع مالته ايضا بما انه احنا قلنا هو مكعب اذا هم يعني ارتفاع 15 في اتجاه زاويه 150 15 اصعد حتى اكمل المكعب وارجع لللاين مره اخرى انزل بزاويه 270 قياس 15 واكمل المكعب اكتمل الشكل عندي اكو بعض الخطوط اللي أصبحت إلى الخلف يجب أن أمسحها شو راح أمسحها؟ أستخدم إعاز لترم لترم موجود في قائمة الموديفاي اللي موجود هنا أو ممكن نلقاه بالموديفاي هنا وإحنا قلنا نحتاجه آه هذه القوائم موجودة قريبة من الإيد أحسن ما نرجع لها إلى القائمة المنسدلة فأنا حتى أروح على الترم أروح هنا ألقى هذا الترم أنقر عليه نقرة واحدة واجي هنا ادوس انتر واجي امسح الجزء اللي ما اريده هذا وهذا هذا ما راح يروح بالترند فادوس انتر اتخلص منه بما اتخلص منه بالديليت اكتمل عندي الشكل حتى اضع الابعاد الشكل المناسب احتاج انه اروح الى الدايمنشن وهنا قائمة الدايمنش موجودة عندي هنا منزلتها ممكن تكون موجودة يمك هنا أو تكون خارجة إلى الخارج أنا موجودة عندي أيضا هنا أنا. هذا النوع اللي هو الألاين هو أفضل نوع يرسم الدايمنش الأبعاد خاصة المائلة فأنقر عليها لما أنقر وأدوس إنتر فأشر على هذا الخط على مسافة عشرة انتر ما تسلوح ارجع على اللاين وادوس انتر وراح اخذ هذا مسافة عشرة ادوس انتر ارجع مرة اخرى اللاين انتر ومسافة عشرة انتر وهكذا بقية الابعاد بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب الاين انتر الاين انتر ومسافة عشر الاين انتر ومسافة عشر اللاين بعد شنو عندي اللي يحتاج ايضا اللاين انتر هذا الخط كم على مسافه عشرة انتر ممكن ايضا نضيف اللاين انتر لارتفاع المكعب ولو احنا قلنا انه ما انه مكعب ف هكذا آه عندنا ايضا بعد اخر اللاين انتر وأدوس على هذا إذا يحتاج بعد هنا مسافة عشرة هنا خليناها نحتاج شنو؟ نحتاج إنه نعدل الدايمنشن حتى نعدل الدايمنشن بشكل ما إحنا هنا نخليه نفس الطريقة هذه نحتاج إلى أن نروح إلى الأوبليك تذكرون قلنا الدايمنشن أوبليك هذه اللي هي نلقاها موجودة أيضا في 
القائمة نفسها الخارجة اللي هي هنا دور على الأوبليك شوفوا وين الأوبليك وتأخذه إذا ما لقيته هنا تلقاه موجود في قائمة الدايمنشن المسدمة أوبليك شو راح تسوي؟ راح تختار راح تختارون الدايمنشن اللي إلى نفس الاتجاه الدايمنشن اللي لازم أشتغله بنفس الاتجاه هنا راح نختار سيلكت اوبجكت نختار هذا راح نختار هذا راح نختار هذا وهذا ايضا من دول كلهم بنفس الاتجاه بعد ما اختاريتهم راح ادوس انتر يطلب مني الزاويه هذه الابعاد او هذه الدايمنشن اللي حددناها هي نريدها بزاويه 150 تعدل ليش ردناها بزاوية 150 لأنها على امتداد الخطوط اللي هي ما إلى الزاوية 150 أرجع مرة اللوح للدايمنشن أوبليك حتى أسوي الباقي إيش راح يطلب مني بعد أحب اللي أريد هذا وأريد هذا وهذا كذلك هذا البعد أيضا وأقول له إنتر يطلب مني الزاوية هذول الأبعاد أريدهم بزاوية 30 أدوس إنتر تعدلت بقى عندي بعد واحد اللي هو هذا هذا البعد اللي هو محتاج لزاوية أي زاوية؟ زاوية 90 ليش؟ لأن للأسفل أريد أرجعه فأرجع على الدايمنشن أوبليك سيلكت أوبجيكت راح أختاره وأدوس إنتر وانت الزاوية الزاوية هنا تسعين أريدها عدل هذا الشيء كما عندي الرسم أحتاج هسه أحتاج إنه ألونه شو ممكن ألون الشكل تلوين داخل الشكل يختلف عن تلوين نوع لون الخط لون الخط إحنا نتعلمه هنا أريد أعلمكم طريقة الهاتش طريقة الهاتش إنه ألون داخل الشكل هذا في قائمة درو أكو في عاد أو أمر اسمه هاتش أنقر على الهاتش تطلع لي نافذة طاعون هذه النافذة بيها خيارات هواية أنقر على هذا المكتوب سوليد أنقر هنا بهذه الثلاث نقاط تنفتح لي قائمة أي شكل في أريد أسوي له يعني تغطية بداخل بداخل الشكل أنا أريد سوليد أريد شيء سوليد ما بي نقشة فأختار السوليد وأقول له أوكي اللون هنا أجي على اللون أي لون أختار ممكن أصفر ممكن أحمر ممكن جرين أي لون أختار خلينا نختار الجرين مثلا بعد ما حددت نوع ال 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 الهاتش مالتي وحددت لون الهاتش مالتي أجي أختار هذه ال pick ال pick point أنقر عليها البيك بوينت يعني أأشر المكانات اللي أريد ألونها أنا أريد ألون هنا وأريد ألون هنا وأريد هنا وألون بهذا المكان بهذا المكان إنما أختار المنحنيات المغلقة اللي أريد أسوي لها هاتش اختاريتها كلها يكفي أدوس إنتر وأقول له أوكي أو إنتر أيضا راح يتلون إلى اللون الأخضر ممكن تختار من كل جهة أو لكل وجه لون محدد هذا الشيء حسب ما مطلوب من عندك لهنا نكون تممنا طريقة رسم شكل مجسم ووضع الأبعاد عليه وتعديل الأبعاد وأيضا استخدمنا الهاتش في إملاء داخل المنحنيات الخاصة بالشكل المجسم شكرا جزيلا